আসসালামু আলাইকুম তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগতম আমার চ্যানেল ইজি আইসিটি স্কুলে অর্থাৎ সব থেকে সহজ এইখানে আমি তোমাদের সাথে আছি মোহাম্মদ বাইজিদ এবং আজকে আমরা অধ্যায় তিন দশমিক দুইয়ের পনেরো নম্বর ক্লাসটা করব এবং আমরা এই অধ্যায়ের একদম শেষ দিকে পৌঁছায় গেছি একদম শেষ দিকে আর দুই একটা ক্লাস হয়তো বা নিব দেন তোমাদের অধ্যায়টা খুব সুন্দরভাবে শেষ হচ্ছে এবং ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আর আজকে আমাদের টপিকটা কী স্যার আজকে আমাদের টপিকটা হলো ফুল অ্যাডার্ট তোমাদের বইয়ের থ্রি পয়েন্ট ওয়ের সব থেকে শেষের টপিক এবং ইম্পর্টেন্ট টপিকের ভেতর একটা আমরা ফুল অর্ডারের আজকে অনেক যে বিশ্লেষণ আছে সব কিছু পড়ব এবং পড়ার পরে আমরা নেক্সট ক্লাসে ফুল অর্ডারের যৌগিক যে রূপ আছে সেটা দেখব তারপরের ক্লাসে হাপেটার থেকে ফুল অর্ডার বাস্তবায়ন দেখব এবং ইনশাল্লাহ আমাদের ক্লাসটা তখন শেষ হয়ে যাবে এবং আমরা অধ্যায় চারে যাব তাহলে চলো আজকে আমরা আমাদের টপিকটা শুরু করি তো এখন আমাদের ফুল অ্যাডার বলতে কি বোঝায় তোমরা যারা গত ক্লাস করে এখানে আসছো তারা জানো হাফ এডার সম্পর্কে ভালো মতো জানো যারা সরাসরি এই ক্লাসে চলে আসছো তারা কাইন্ডলি আমার ক্লাসগুলো প্লেলিস্টে প্রথম থেকে ধারাবাহিকভাবে দেখবে তুমি একবারে এই অধ্যায়টা বিশেষজ্ঞ হয়ে যাবে মানে তোমার যে ভয় এই লজিক্যাল সার্কিট নিয়ে লজিক্যাল গেট নিয়ে ডিজিটাল ডিভাইস নিয়ে এই ভয় চলে যাবে কোথায় তুমি টেরো পাবা না আচ্ছা এখন আমাদের কথা হলো যে আমরা গত ক্লাসে বলছি যে শুধু দুইটা বিট যোগ করতে পারতো স্যার দুইটা বিট যোগ করতে পারতো সে সে ছিল কি হাফ অ্যাডার আর আজকে যেটা বলতেছে সেটা হলো কি যে যে সমবায় বর্তনী দুই বিট ছাড়াও ক্যারি বিট যোগ করে ক্যারি বিট যোগ করে দুই বিট ছাড়াও ক্যারি বিট যোগ করতে পারে এবং যোগফল ও ক্যারি বের করতে পারে তার মানে ভালো করে বোঝো একটা বর্তনী যে কাজ করতে পারে কি দুইটা বিট তো যোগ করতে পারে দুইটা বিট এ আর বি যোগ করলো এবং তার সাথে ক্যারি বিটও যোগ করতে পারে এবং ক্যারি বিট যোগ করার পরে সে আবার রেজাল্টে কাকে বের করে স্যার রেজাল্টে আবার বের করে দেখো যে যোগ করে যোগ ফল যোগ ফল এবং ক্যারি বের করতে পারে মানে গতদিন যা পড়ছো কাইন্ড ওই রকম কিন্তু গতদিন ইনপুটে ছিল শুধু এ বি কিন্তু আজকে ইনপুটে আসে হলো দুইটা বিট অর্থাৎ এ বি এবং তার সাথে একটা ক্যারি এবং আউটপুটে কে আউটপুটে আছে হলো তোমার একটা যোগ ফল আর আরেকটা হলো ক্যারি যারা একটু হার্ড লাগতেছে তার মানে তুমি ডাইরেক্ট আসছো তুমি গত ক্লাস করে আসলে এই কথাটা একবার ইজিলি বুঝতে পারবা তাহলে এখন এই জিনিসটা বলতে কি বুঝায় সেটা আমরা একটু পরে দেখব একটু পরে দেখব তাহলে কি বলছে যে সমবায় বর্তনী দুইটা বিট ছাড়াও দুইটা বিট ছাড়াও একটা ক্যারি বিটকে সাথে যোগ করতে পারে এবং বের করে কি যোগ ফল আর ক্যারি বের করতে পারে তাকে বলা হয় কি ফুল অ্যাডার ওকে এবার কথা হলো তার মানে আমাদের এই যে ইনপুটের দিকে কয়জন থাকবে তিনজন থাকবে আউটপুটে দুইজন এ বি আর ক্যারি আর আউটপুটে দুইজন এখানে কি লিখছে স্যার তুমি জানো আমি কিভাবে পড়াই এখানে লেখা আছে হলো কি কিভাবে তোমার এই কোয়েশ্চেনটা আসতে পারে তোমাকে যদি স্যার বলে সরাসরি ফুল অ্যাডারটা ব্যাখ্যা করো তাহলে এই এইভাবে কোয়েশ্চেনটা দিবে সেটা হলো এরকম একটা চিত্র দেওয়া থাকবে তোমাকে চিত্র দেখে চিন্তা হবে এটা কিসের চিত্র তুমি এটা দেখে কিভাবে শিওর হবা যে এটা ফুল অ্যাডার কারণ এটা কি আছে স্যার এটা আছে হলো যে তিনজন এ আছে বি আছে অর্থাৎ দুইটা বিট আছে একটা ক্যারি আছে আর ক্যারিটা অবশ্য বিট অবশ্যই বিট ওইটা তাও কিন্তু আমরা একটা বলি এ একটা বি একটা ক্যারি আর বের হয়েছে কি যোগ ফল এবং কে আমাদের আরেকটা ক্যারি বুঝতে পারছো তাহলে যোগ ফল ও ক্যারি বের করে তাহলে এটা আমরা চিত্র এঁকে শিখব কোনো সমস্যা নাই এবার আছে কি যে পূর্ণ যোগের বর্তনী তোমাকে যদি উদ্দীপকে বলা থাকে যে জনাব ওয়াইজ নামক স্যার তার ক্লাসে পূর্ণ যোগ যোগের একটা বর্তনী পড়েছে এখন যদি তোমাকে বলে যে সে বর্তনীটা তুমি আঁকো এবং ব্যাখ্যা করো তাহলে তুমি তখন বুঝবে যে তোমাকে ফুল অ্যাডারি দিছে তুমি ফার্স্টে সংজ্ঞা লিখবা তারপরে চিত্র আঁকবা চিত্রটা কেমন ওটা সামনে আরও দেখব দেন তুমি ব্যাখ্যা করা শুরু করবা কি ব্যাখ্যা দেখতেছি এরপর উদ্দীপক ওই যে একটু আগে বললাম জলা ওয়াই নামের স্যার উদ্দীপকে এরকম কিছু বলে বলে রাখছে এবং তোমাকে বললো যে তুমি এবার পূর্ণ যে যোগের যেই অ্যাডার মেশিনটা আছে সেটা ব্যাখ্যা করো আর যখনই তোমাকে বলবে যে পূর্ণ যোগের অ্যাডার মেশিন তখনই তুমি বুঝে নিবা কি স্যার তোমাকে দিছে হলো ফুল অ্যাডার তাহলে আমাদের এইভাবে কোয়েশ্চেনটা আসতে পারে তাহলে চলো আমরা এখন দেখি যে এটা আমরা কিভাবে সলভ করব। তাহলে ভালো করে বুঝো যে আমাদের পূর্ণ যোগের যে মেশিনটা আছে তার নাম হলো ফুল অ্যাডার স্যার এবং সে দেখতে হলো এইরকম ওর নামটা তাহলে কি স্যার ওর নামটা হলো ফুল অ্যাডার এফ ইউ ডবল এল অ্যাডার একটু বড় করে আঁকি না একটা মিনিট সময় দাও জাস্ট এক মিনিট অনেক ছোট হয়ে গেছে তোমরা দেখতে কষ্ট হবে তোমাদের তাহলে আমাদের ফুল অ্যাডার মেশিনটা কীরকম ফুল অ্যাডার মেশিনটা হলো আমাদের ইনপুটে থাকবে কে ইনপুটে থাকবে হলো দুইটা বিট এবং একটা ক্যারি সহ তাহলে তিনটা বিট থাকবে একজনের নাম এ একজনের নাম বি আর আরেকজনের নাম কি সি আই ক্যারি ইন 
একটা সাম আর একটা ক্যারি যেটাকে আমরা বলি ক্যারি আউট এবার চলো এটার চেহারাটা আসলে কীরকম দেখি এটা বড় ধরনের ম্যাথগুলো করে যেমন ধরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এরকম একটা প্লাস ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এরকম একটা যোগের ক্ষেত্রে এরকম একটা যোগের ক্ষেত্রে এটারে তুমি যদি এ ধরো এটার যদি বি ধরো তাহলে এটার একটা যোগ হয়ে রেজাল্ট নামে কি জিরো যারা যোগ পারো না তারা আমার থ্রি পয়েন্ট ওয়ানের ক্লাসগুলো দেখে আসো আচ্ছা তাহলে এ আর বি যোগ করে জিরো আসছে হাতের এক আসছে এই দেখো হাতের এক এখানে আসছে তুমি ভালো করে বুঝো এই ওয়ান আর ওয়ান যোগ করে জিরো নামছে ওয়ান আর ওয়ান যোগ করে জিরো আর হাতে ওয়ান থাকে সেই হাতের ওয়ানটা যদি এখানে আসে তাহলে তোমার এখন কে কে আসলো ভালো করে দেখো কে কে আসছে এখান থেকে এখান থেকে এখান থেকে কে কে আসছে এটার নাম হলো আবার এ এটা হলো আবার বি আর এইটা হলো আমাদের ক্যারি এটা হলো কি স্যার ক্যারিটা বুঝতে পারছো তাহলে এবার ক্যারিটা তোমার যদি যোগ হয় ভালো করে বুঝো প্রথমবারে আমরা কি করছি প্রথমবারে কি করছি স্যার একটু ক্লিয়ার করে বুঝো প্রথমবারে শুধু যোগ হয়েছে হলো একটা আর একটা ঠিক আছে তাহলে প্রথমবারে যে মেশিনটা কাজ করে সেটা হলো হাফ এডার প্রথমবারে যদি তিনটা যোগ হতো তাহলে প্রথমবারে ফুল এডার কাজ করতো প্রথমবারে যেহেতু দুইজন যোগ করছে যোগ করে একটা রেজাল্ট নাম হয়েছে তাহলে প্রথমবারে মেশিনটা কি থাকে স্যার হাফ এডার থাকে এরপরে যখন সে কি করছে যে ওয়ান এ ওয়ান এ জিরো হয় কোন জায়গায় হাফ এডার থাকে কম্পিউটার ভিতরে কথা বলতেছে আমি তুমি আবার খাতায় নিয়ে বসে থাকো না স্যার আবার কি বকতেছে এখানে হাফ এডার ফুল এডার এরকম না কম্পিউটারের ভিতরে এরকম যোগের ক্ষেত্রে প্রথমবারের জিনিসটাকে হাফ এডার কমপ্লিট করে হাফ এডার মেইনলি কি কাজ করে তুমি গত ক্লাসে দেখছো কিন্তু ঠিক আছে প্রথমবারের একজন একজনকে হাফ এডার যোগ করে শূন্য নিয়ে আসে এবার হাফ এডার কি করে ক্যারিটাকে বের করে ছুঁয়ে দেয় কিন্তু আমরা এখন আছে কি ফুল এডার সহ এখানে কাজ করতেছে তাহলে কি হয় দেখো ওয়ান এ ওয়ান এ জিরো হইতেছে হাতের এক চলে আসতেছে এইখানে তাহলে এখন কে কে হইছে এখানে এটার নাম কি স্যার এটার নাম হলো এ এটার নাম হলো বি আর এটার নাম হলো সেই ক্যারি বুঝতে পারছো তাহলে এবার কে কে আসছে যে এ বি আর ক্যারি এবার এই দুজন যদি এই তিনজন যদি যোগ হয় যোগ হয় তোমার এখানে লিখবো কি ওয়ান কারণ ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান সমান সমান কি হয় ওয়ান ওয়ান হয় যারা জানো না তারা আমার আগের ক্লাস দেখো ঠিক আছে তাহলে এই তিনজনকে যোগ করে একটা ওয়ান বসছে হাতের ওয়ান এখানে আসছে তাহলে এই তিনজনে কে কে ছিল এটার নাম হলো এ এটার নাম কি বি এটার নাম কি ক্যারি আর এই যে যোগ হয়ে এটা যে বের হয়েছে ওর নাম হলো সাম আর একটা ওয়ান যে বের হয়ে এখানে গেছে ওর নাম হলো ক্যারি আউট যেটা বের হয়ে এখানে গেছে আর এখানে যে ক্যারিটা এই যে এই তিনজনের বেলায় যে ক্যারিটা আসছিল ठीक से एखे जो कैरिट वन 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 एट कैरि इन और जो बेर चले आसे से आउट बस जटिल मन हम बद दाओ सहज रास्ता कि देखते से जरा एक बसि जानते चाओ मन टा चाय अनेक गभरे जाए अनेक कि पढ़ाई क्योंकि अभी तुम्हारे तो आगे कि रखी कि चुक्िबद्ध हो आसि तुम्हारे साथ हलोम सहज कर दीब বেশি ক্রিটিক্যাল এমন কোনো টপিক উঠায় না দিয়ে দিব না যে টপিক তোমার লাগবেই না ঠিক আছে এমন কিছু আনতেছি না সমস্যা নেই তো যাই হোক তো আমাদের সহজ কথা হলো বড় ধরনের যে যোগগুলো আছে স্যার যেখানে আমাদের ক্যারিটা ওঠানামা করে দৌড়াদৌড়ি করে ওই যোগগুলাই কি হয় সহজ কথায় তাহলে ওই যোগগুলা হইতেছে হলো এ বি আর সি আই ক্যারি সহ থাকে এবং ফাইনালি আমাদের নিচে যেটা আসে ওটা হলো রেজাল্টটা এবং যোগ করার পর যে ক্যারিটা সামনের দিকে গেছে একটু আগে দেখলে ওইটার আমরা বলি ক্যারি আউট ঠিক আছে আবার ওই ক্যারি আউট হয়ে এই জায়গায় আরেক জায়গায় যে ইন হয় দেন আবার যোগ হয় আবার সাম হয় ক্যারি আউট হয় এইভাবে চলতে থাকে এখন পুরো লেকচারটা বাদ সহজ কথা হলো ফুল অ্যাডারে এ বি থাকে আর ক্যারি থাকে আর বের হয় হলো সাম আর ক্যারি আউট শেষ যারা একবারে সহজ চাও তাদের জন্য সহজ কথা এবার কথা হলো স্যার তাহলে এটা সত্যক সরণী কি চিত্র থেকে সত্যক সরণী যদি তুমি আঁকো চিত্র থেকে আহা কি করছে এটা তাহলে তোমার কাজ কি যে চিত্র থেকে সত্যক সারণী অধ্যায় চার খুব দ্রুত শুরু করে দেব আমার তোমরা একটু সাবস্ক্রাইবার বাড়ো কাইন্ডলি কারণ আমার চ্যানেলটা যেহেতু নতুন মজা একটু কম পাইতেছি এত সুন্দর করে দিচ্ছি তোমরা দেখো তোমরাই কমেন্ট করো অনেক দোয়া দাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগে এটার জন্য আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ তবে চ্যানেলটা আর একটু বড় হলে আরও মানুষের উপকার হবে সেটা আমি চাই তোমরা দোয়া করবা চ্যানেলটা শেয়ার করবা ঠিক আছে তাহলে চিত্র থেকে সত্যক সারণী তাহলে সত্যক সারণীটা কি হবে স্যার দেখো সত্যক সারণীটা হচ্ছে হলো ভালো করে বুঝো আমাদের এখানে কি কাজ হচ্ছে ইনপুটে কয়জন আছে স্যার ইনপুটে একজন দুইজন তিনজন আছে ঠিক আছে ইনপুটে যদি তিনজন থাকে তাহলে তুমি ইনপুটের দিকে তিনজনকে দাও আগে একজন দুইজন তিনজন আউটপুটে কয়জন আছে স্যার আউটপুটে আছে হলো দুইজন আউটপুটে হলো এই যে একজন 
আর এই যে একজন আউটপুটে তাহলে কয়জন হইল স্যার দুইজন হইল তাহলে আমার ইনপুটে কয়জন ইনপুটে হলো এ বি আর সি আই তাহলে ইনপুটে হলো এ বি সি আই আউটপুটে কি এস আর সি আউট এইখান থেকে এইটুকুকে আমরা ধরছি ইনপুট আর এইখান থেকে এইটুকুকে ধরছি আমরা আউটপুট এইবার ইনপুটের দিকে একটু তাকান বসেরা ইনপুটে কে আছে ইনপুটে একজন দুইজন তিনজন আছে তাহলে নিচে কয়টা ঘর হবে স্যার আটটা ঘর হবে ওকে এই হিসাব বলতে বলতে আমার মুখ ব্যথা করতেছে সেই প্রথম থেকে বলতেছি ঠিক আছে মানে প্রথম দিককার ক্লাস থেকে তাহলে ইনপুটে তিনজন আছে তাহলে হলো এখানে নিচে ঘর হবে আটটা তাহলে কাইন্ডলি আটটা ঘরের ব্যবস্থা করো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট ওকে তাহলে এখন কথা হলো আমাদের যে ফাইনাল যে আটটা ঘর আসলো মান দিব কি করে ওই যে আমরা একটা হাফ হাফ ট্রিক আছে ওইটা দিয়ে প্রথমে চারটা শূন্য পরে চারটা ওয়ান চারটা সরি দুইটা শূন্য দুইটা ওয়ান দুইটা শূন্য দুইটা ওয়ান একটা শূন্য একটা ওয়ান একটা শূন্য একটা ওয়ান একটা শূন্য একটা ওয়ান একটা শূন্য একটা ওয়ান এবার তুমি অ্যাডার মেশিনের কাজ করতেছো কিসের কাজ করতেছো অ্যাডারের তাহলে কি করবা যোগ করবা ওকে তাহলে তুমি যোগ করো দেখো এখানে তিনটা শূন্য যদি তুমি যোগ করো তাহলে সামের ঘরে আসবে শূন্য ক্যারির ঘরেও শূন্য কোনো কিছু ক্যারি নাই তুমি যদি শূন্য শূন্য এক যোগ করো শূন্য শূন্য এক যোগ করলে তোমার সামের ঘরটা কি হবে এক হবে ক্যারির ঘর শূন্য 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 যোগ এক শূন্য শূন্য এক যোগ করলে কি হবে একই তো হয় তাহলে এই যে সামের ঘরে এক নিচের এটাকে সাম বলে তুমি গত ক্লাসে শিখছো তাহলে এটা হলো সাম আর ক্যারিতে কি শূন্য শূন্য এক শূন্য মানেও সামের ঘরে এক ক্যারিতে কি ক্যারিতে হলো শূন্য এক এক এই যে শূন্য এক এক শূন্য এক এক যোগ করলে কি হবে স্যার এক একে শূন্য হবে হাতে থাকবে এক আর এটা হলো কি ক্যারি এটা হলো সাম তাহলে সামের ঘরে কত এই যে শূন্য এক এক এটার জন্য সামের ঘরে হলো শূন্য আর ক্যারির ঘরে কত এক কথা বুঝে আসছে বুঝতে না পারলে সামনে আরও আছে এক শূন্য শূন্য এক শূন্য শূন্য যোগ করলে কি হবে এক শূন্য শূন্য যোগ করো তাহলে আমাদের টোটাল রেজাল্ট হয় কত এক মানে সামের ঘরে কত হবে সামের ঘরে এক আর ক্যারির ঘরে শূন্য ভালো করে বুঝ এরপরে আছে এক শূন্য এক কি আছে এক শূন্য এক যোগ করলে কি হবে একে একে শূন্য হাতে আছে এক এটা হলো ক্যারিমিয়া আর এটা হলো কি সাম তাহলে ক্যারির ঘরে কত ওই যে এক শূন্য এক মানে ক্যারির ঘরে ওয়ান সামের ঘরে শূন্য আবার এই যে এক এক শূন্য আছে মানেও কি ক্যারির ঘরে এক হাতে আছে শূন্য তিনটা এক যোগ করলে কি হয় স্যার এক 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 যোগ করলে কি হবে এক এক অর্থাৎ ক্যারির ঘরে ক্যারির ঘরে এক সামের ঘরেও এক কথা বুঝে আসছে এক 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 যোগ করলে তিনটা এক যোগ করলে যে দুইটা এক হয় এটা না জানলে তোমরা থ্রি পয়েন্ট ওয়ানের ক্লাস করে আসো আমার কাইন্ডলি তাহলে আমাদের কি আছে তিনটা এক যোগ করলে আমাদের সামের ঘরেও এক ক্যারির ঘরেও এক এবার এটা থেকে আমরা মান বের করব এটা থেকে কি কী করবো স্যার মান বের করব চলো মান বের করাটা শিখা নিয়ে আমরা ঠিক আছে মান বের করার পরে আবার কি করতে হবে চিত্র আঁকতে হবে কত কষ্ট করি তাও সাবস্ক্রাইব করে না কমেন্টও করতে চায় না পোলাপান গোলা লাইকও দিতে চায় না আচ্ছা দেখো এটার পরে আমাদের কাজটা কি এখন এখান থেকে মান বের করবো কার আউটপুটের মান বের করতে হয় স্যার আউটপুটকে এই যে এস আর সি আউট তাহলে আমাদের মান আসলো কার কার এস কার কার আসলো এস আর সি আউট এবার এস এর মানটা কি কোন কোন ঘরে মান বের করতে পারবে স্যার মান বের করতে মানে করতে পারবে তার তার যেই ঘরে ওয়ান আছে এই ঘরটায় ওয়ান আছে এস এর এই ঘরটায় ওয়ান আছে মান কিভাবে বের করে যে ঘরে ওয়ান আছে তার তার কোন দিকে যেতে হবে তার যেতে হবে হলো ইনপুটের দিকে এই ঘরে ওয়ান আছে তাহলে এটার ইনপুটের দিকে গেলে কোন ঘরটা এই ঘরটা পাওয়া যায় বোঝা গেছে স্যার এই ঘরে ওয়ান আছে এস এর জন্য সি কে কিন্তু এখনো ধরি নেই আমরা এস কে ধরছি এস কে তাহলে এস এর জন্য এই ঘরে ওয়ান আছে আমরা এদিকে যাব এবার এর ইনপুটে আছে কি শূন্য শূন্য এক শূন্য মানে বার এখানে অনেক বড় মান বের করবো কষ্ট হবে বুঝতে তোমরা গত ক্লাসটা বুঝে আসলে এই ক্লাসটা আবার একবার সহজ মনে হবে কথা বুঝে আসছে যারা নতুন আসছে তারা গত ক্লাসটাকে দেখে আসবে এই জন্য বারবার বলতেছি তাহলে আমাদের এই ঘরে ওয়ান আছে এটার জন্য আমরা ইনপুটে আসছি দেখতেছি শূন্য শূন্য এক শূন্য মানে বার 
एक मान सलिड शून्य मान बार एक मान सलिड तेल शून्य शून्य एक मान ए बार बी बार और सी आई तेल प्रथम माना कि पाइल ए बार बी बार और सी आई ऊपर के जो नीचे जासर घरे घरे एसर घरे ऊपर के नीचे गलम कि दी एक प्लस दी एरपर नीचे ये घरे आसे घर आरोप वन आटार इनपुटे कि आन्य एक शून्य मान शून्य मान कि ए बार बी मान मान वन मान सलिड बी और शून्य मान सी आर ऊपर बार तेल ए बार तर कि ए बार ए बार बी सी आर ऊपर बार तेल की आसते से ए बार बी सी आर ऊपर बार प्लस दिल क्या नीचे जब ये এটা নিছি এটা নিছি এবার এই যে এই ঘরটা এই ঘরে এসে দেখতেছি কি এই ঘরে এসে দেখতেছি হলো ওয়ান শূন্য শূন্য ওয়ান শূন্য শূন্য মানে কি এ হলো সলিড বাকি দুজনের উপরে বার তার মানে এ হলো সলিড বি এর উপরে বার সি আর উপরে বার আরেকটা প্লাস লাগবে যে লাগবে এই যে আরেকটা ওয়ান আছে তাহলে আরেকটা প্লাস দিলাম তাহলে এবার আমরা এই যে ওয়ানটার কাজ করি এ ওয়ানের কাজ কি সবগুলোই কি আছে ওয়ান 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 সবগুলাই এ তে ওয়ান বি তে ওয়ান সি তে ওয়ান তার মানে এটা কি স্যার তার মানে এ বি সি আই এটা আমরা ই ভাই বোন আমরা ই লেখি না এখানে কথা বোঝা যাচ্ছে স্যার তাহলে এই হলো আমাদের এস এর কাজ গেল একইভাবে আমরা এখন কার মান বের করব একইভাবে আমরা বের করবো এখন সি আউট এর মান সি আউট এর মানটা কি স্যার সি আউট এর মানটা কোথায় কোথায় ওয়ান আছে এই যে এখানে ওয়ান আছে তাহলে এইটার জন্য আমরা কোথায় যাব এইখানে ওয়ান আছে এটার জন্য আমরা ইনপুটে আসবো ইনপুটে কারে কারে ধরবো এ বি আর সি আই কে তাহলে এই ঘরের জন্য এই যে সি আউটের এই ঘর ওয়ান আছে এই তিনটা ঘর তাহলে আমরা কাউন্ট করব বুঝা যাচ্ছে স্যার এই তিনটা ঘর কি তাহলে এই তিনটা ঘর হলো শূন্য এক এক মানে কি শূন্য মানে কি এবার বি আর সি আই এবার বি সি আই প্লাস এরপরে কি এই যে এই ঘরটা ওয়ান মানে কি মানে বললাম যে ওয়ান মানে সলিড জিরো মানে বার ওয়ান মানে সলিড এরপরের ঘর এই যে এইটা এই ঘরের জন্য কি আছে ওয়ান ওয়ান জিরো তার মানে কি ওয়ান ওয়ান জিরো ঠিক আছে যেইভাবে তোমার সুবিধা হয় তুমি ওইভাবে লিখবা কোনো সমস্যা নেই এরপরে এরপরে শেষের ঘরে ওয়ান সবাই ওয়ান শেষের ঘরে সবাই ওয়ান তাহলে ওয়ান 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 তার মানে কি এ হবে সলিড বিও হবে সলিড সি আইও হবে সলিড কথা বোঝা আসছে তাহলে এইটা লেখার পরে আমরা এখন কি করব আমরা এবার ফাংশন থেকে বা সমীকরণ থেকে আমি এবার লিখি সমীকরণ যাও যদিও ফাংশন লিখতে আমার খুব ভালো লাগে যে সমীকরণ থেকে समीकरण थे लजिक चित्र आक ओके चलो चित्र आक अच्छा चित्र हलो ये चित्रटा देखते अनेक हिजी बिजी आँकते गले अनेक समय नितम तुम्हारे भिडियो अनेक बड़ो हो जाए तो यह चित्रटा एके तुम्हें बुझाई दीची ठीक है तुम्हें चित्रटा जो एक् पारो यो एक बारे एन इजी बेपार से हलो कि प्रथम एस एर मान बेर कर करते हैं बेर करते हैं बेर करते हैं बेर करते हैं बेर करते हैं आलदा आलदा बेर करारे तुम कि कर सबगल के क्यों करते सर जो 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 सबगल के एकसाथे जो कर देते हैं प्रथम मान टी ए बार बी बार सी आई तेल तुम्हारे सब प्रथम क्यों करते हमारे ए लगते से बीओ लगते से सीओ लग मैं सी आईओ लगते से आर ए बारो लगते से बी बारो लगते से सी आई बारो लगते से तेल आगे तुम ए सी आई निस एरपर प्रत्येक के नट कर तुम बार कर दिस ये चित्र आँकसो यटार माध्यम तुम जो टपिकटा समाधान कर लो हलो किस जान सर से हलो तुम ফুল অ্যাডারকে বাস্তবায়ন করলাম মৌলিক গিটের মাধ্যমে আমি আরেকটা এটার পরে আরেকটা ক্লাস দিব ওইটা ছোট্ট একবারে ছোট একটা ক্লাস এবং সেই ক্লাসটা হবে কি স্যার সেটা হবে হলো যৌগিক গেটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন যৌগিক মানে কি আমি এই যে এই দুটা মানকে আমরা সরলীকরণ করব এটা সরলীকরণটা একটু অন্যরকম এই জন্য আমি এই দুটার মানটা সরলীকরণের জন্য একটা একটা ভিডিও দিব তোমাদের ঠিক আছে আর ওই ক্লাসে তোমাকে অবশ্যই দেখতে হবে কারণ সরলীকরণ করার পরে যে মানটা পাবো সেটা চিত্র আঁকব সেটা হবে আমাদের যৌগিক গেটের মাধ্যমে চিত্র বাস্তবায়ন ওকে এইটা কি এটা হলো মৌলিক গেটের মাধ্যমে চিত্র বাস্তবায়ন স্যার 
আর ওটা জগি গেটের মাধ্যমে এবং ওইটার যে মানটা বের হবে ওটা মুখস্ত করতে হবে আমাদের মুখস্ত করতে হবে কেন কারণ আমরা হাফেটার থেকে ফুল এটার বাস্তবায়ন করলে ওই মানটা বের করি ওই মানটা হাফেটার থেকে ফুল এটার বাস্তবায়ন করলে সেই মানটা বের করবে এইটা না এইটা না এটার সরলীকরণ মানটা এই জন্য এরপরের ক্লাসটা স্যার দেখতে হবে একটু ঠিক আছে তাহলে আমাদের কাজটা কি তাহলে আমাদের কাজটা হলো আমরা এ এবার বি বি বার সি সি বার মানে সি আই সি আই বার নিলাম প্রথম কাজটা কি এবার বি বার সি আই তাহলে যে এবার এই যে বি বার এই যে সি আই তিনটা গেল এটা বের করতে কি লাগবে মাল্টিপ্লাই করতে হবে মানে অ্যান্ড অ্যান্ড দিয়ে গুণ করে দিলাম একইভাবে এইটা এটাকে আমরা এই যে বের করলাম তারপরে এইটা এই যে বের করলাম তারপরে এইটা এই যে বের করলাম দেন সবাই কি কি করে দিছি স্যার যোগ করে দিছি একইভাবে আমাদের এটাও করতে হবে যে এবার বি সি এটার জন্য আমরা কিনেছি একই জায়গা থেকে যে এবার এটা হলো যে বি আর এটা হলো তোমার সি আই দেন এই তিনটারে কি করছি গুণ করছি এই যে গুণ করছি দেন এই যে এ বি বার সি আই এই যে তোমার এ এই যে বিবার এই যে সি আই এই যে নিলাম এইভাবে এটা বের করবো এটা বের করবো আলাদা আলাদা করে চারটা বের করলাম বের করে সবাইকে কি করে দিছি যোগ করে দিছি প্রথমটা হলো আমাদের এস এর মান দ্বিতীয়টা হলো আমাদের সি আউটপুটের মান স্যার তাহলে এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাসটা একটু কষ্ট করো একটু কষ্ট করো কষ্ট করলে আল্লাহ আপনাকে ভালো কিছু দিবে অবশ্যই সব সময় একটা জিনিস চেষ্টা করবা সেটা হলো এই পড়াশোনাগুলো ঠিক রাখবা আর আরেকটা জিনিস ইনশাল্লাহ আমিও যেটা চেষ্টা করি তোমাদেরও চেষ্টা করতে পারি নামাজটা সব সময় ঠিক মতো পড়বা নামাজটা পড়বা এবং পড়াশোনাটার প্রতি ঠান্ডা মাথায় রাখবা দেখবা আল্লাহ তালা অনেক বরকত দিবে আর নামাজটা পড়লে মনটা এমনি ফ্রেশ থাকে ওইটা একটা মজিজার মতো বুঝতে পারছো তো নামাজটা পড়বা আর পড়াশোনাটা একটু মনোযোগ দিবা যেহেতু ক্রিটিক্যাল টপিক পড়তেস তোমার মনটা ফ্রেশ থাকাটা জরুরি আর জীবনে একটা টার্গেট বা গোল রাখতে হবে অর্থাৎ তোমাকে একটা টার্গেট ফিক্স করতে হবে যে আমি এই জিনিসটা করবো এবং ওইটা অনুযায়ী পড়তে হবে স্যার পড়ার বিকল্প নাই ঠিক আছে ভালো থাকো সুস্থ থাকো ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম